हाँ जी ट्वेल्थ क्लास लास्ट बेटा सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू कर दिए हैं 2025 के एग्जाम के लिए और आज से हम वही डिस्कस कर रहे हैं पेपर पैटर्न बेटा पिछले साल वाला ही है पांच सेक्शन में आपका पेपर होगा ए सेक्शन में एमसीक्यूज एंड एजर्शन रीजन क्वेश्चन वन मार्कर ट्वेंटी बी सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टू मार्कर फाइव क्वेश्चन चाहिए सी सेक्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री मार्कर क्वेश्चन होंगे ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फाइव मार्कर फोर क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स का ये और ई e सेक्शन में केस स्टडी बेस बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बेटा फोर मार्कर थ्री क्वेश्चन रहेंगे ये ट्वेल्व मार्क्स का ये सेक्शन होगा टोटल आपका थ्योरी का पेपर एटी मार्क्स ठीक आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेक्शन ए में वन मार्कर क्वेश्चन फेस करने वाले हैं Yes, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इफ फोर स्क्र मैट्रिक्स ए ए इंटू एट ज्वाइंट ए इज दिस मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ए क्या होगी वैल्यू देखिए आपको रिजल्ट एक याद होना चाहिए बेटा ए इंटू एट ज्वाइंट ए ये अगर आप रिजल्ट रिकॉर्ड करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई अब ये किसके इक्वल दे रखा है देखिए ए इंटू एट ज्वाइंट ए दे रखा है इसके अगर यहाँ पर मैं 2025 नॉर्मल ले लू ये आपकी आइडेंटिटी ही आ रही है बेटा ये आइडेंटिटी है दैट मीन्स 2025 थाउजेंड ट्वेंटी दैट मीन्स आप कंपेयर करें तो आपके पास क्लियर कट आता है डिटर्मिनेंट ठीक है और डिटर्मिनेंट ऑफ इट ज्वाइंट प्रीवियस ईयर कुछ कर चुके हैं तो आपको देखा होगा बेटा ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट जाता रहा है डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट क्या होगा डिटर्मिनेंट ए पावर टू ये थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना थ्री माइनस वन टू दैट मीन्स टू थाउजेंड फाइव ठीक और आपसे पूछा डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट एट मीन्स दिस प्लस आपका आंसर होगा ओके सिंपल टू डू बट ये रिजल्ट याद होगा एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिस ऑफ ऑर्डर फाइव एन थ्री बाय के फाइव पी एन बाय थ्री बाय के एक्स वाई जेड डब्ल्यू के ऑर्डर दे रखे बेटा इन मैट्रिस के Then the restriction on n k and p so that p y plus w y will be defined. Yes. Order. आपको पता है बेटा product कब defined होता है जब number of columns of first matrix should be equal to number of rows. Second. ठीक है. Order आपने देखना है और add कब होते हैं जब दोनों same order की. ठीक है. दो result use होंगे. Product कब defined होता है और add कब होते हैं. P का ऑर्डर देखे P इंटू के का प्रोडक्ट डिफाइन होना Y से Y का ऑर्डर थ्री इन के और ये एड होना है W का ऑर्डर एन इंटू थ्री वाई का ऑर्डर के देखे अब वन बाय वन ये प्रोडक्ट डिफाइंड होने के लिए के थ्री के इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी इज के नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई इज थ्री के इसको होना चाहिए और यहाँ तो ये थ्री इक्वल दे ही रहे ठीक है अब सम के लिए देख लें बेटा ये सम ये जो पी वाई का प्रोडक्ट आएगा तो ऑर्डर आएगा पी इन टू के नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड पी इन टू के इसका ऑर्डर आ रहा है और इसका ऑर्डर आ रहा है बेटा एन इन टू और ये एडिशन डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा ऑर्डर सेम होना चाहिए तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो दोनों में सेम है कि नंबर ऑफ रोज एक में पी है दूसरे में एन है तो ये सेम हो दैट मीन्स आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए ए इज थ्री पी इज एन ए है बेटा ए ओके The interval in which the function f defined by f x is equal to e power x is strictly increasing. Yes, ये तो आपका knowledge based question ही हो गया बेटा. Exponential function हमने detail में discuss किया हुआ है. 
सेवेंथ क्लास में थ्रू आउट कम्प्लीट आर रियल नंबर सेट पर इमीडिएटली इंक्रीजिंग होता है चलिए If A and B are non-singular matrices of same order, but determinant A is equal to five, then determinant of B inverse A B whole square is equal to yes. देखिए determinant का एक result है बेटा आपके पास दो matrices के product पे अगर आप determinant लगा रहे हैं, तो आप दोनों का determinant अलग-अलग निकाल के उनका product भी कर सकते हैं। और ये extend कर सकते हैं हम जितनी मर्जी matrices अब अभी ये क्या कह रखा है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी होल स्क्वायर तो यहां पर अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्योंकि होल स्क्वायर है अगेन प्रोडक्ट में ही काउंट होगा हम कह सकते हैं इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा राइट जो हमें वैल्यू निकालनी है दैट इज दिस ओके और आपको याद हो बेटा एक रिजल्ट नॉन जीरो मैट्रिसेस से मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट राइट तो ये वन अपॉन डिटर्मिनेंट बी है दैट मींस डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट तो नंबर है डिटर्मिनेंट बी सेम दैट मींस ये वैल्यू क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट क्या देता है फाइव Five square that is twenty five is the okay square में ही लिखा ठीक है calculate नहीं करके लिखा तो b आप okay next the value of n plus the differential equation x power n dy by dx is equal to y into log y minus log x plus one is I am sure बेटा आप homogeneous के हैं तो आप देख के ही बता चुके होंगे वन एन वन हो एन की वैल्यू वन हो इन कैसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप ध्यान रखो तो होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है बेटा जिसमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्मेट में हो और आप एफ एक्स वाई को कम्प्लीटली वाई बाई एक्स का प्रश्न लिख सकते ठीक है यहां अब आप देखो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर एन को इधर ले जाओगे तो वाई डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन लॉग वाई माइनस लॉग एक्स में आप रिजल्ट यूज कर सकते हो लॉग ऑफ वाई बाई एक्स राइट और यहां पर ये वाई बाई एक्स एक्सप्रेशन आ गया बेटा क्या रह गया है ये अब इसको भी वाई बाई एक्स एक्सप्रेशन के लिए क्या होना चाहिए एन एन वन ओके चलिए नेक्स्ट इफ द पॉइंट्स एक्स वन बाय वन एक्स टू बाय टू एंड एक्स वन प्लस एक्स टू बाय वन प्लस बाय टू आर कोलिनियर देन एक्स वन बाय टू इज इक्वल टू कोलिनियर की कंडीशन आपको पता है बेटा डिटरमिनेंट की फॉर्म में पॉइंट्स जितने भी कोलिनियर कहे जा रहे हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड कॉलम में One. This determinant should be right. So, देखिए बेटा properties no doubt आपके कोर्स में नहीं है लेकिन quickly आपको समझाई हुई है एक बार अगर हम उनको use करें इसको subtract कर दें इसे और इसी को subtract कर दें इसमें से हमारे दो ये elements दिख जाएंगे हमें solve करना easy हो जाएगा बस ये एक बार करते हैं बेटा two by two के determinant रह जाएगी हम उसे रिलेशन इसको किया अगर हमने x1 y1 1 x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन इसको अब इसमें से भी स्ट्रक किया तो ये x2 हो गया और ये y2 टू हो गया ये दिस शुड बी जीरो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ अब इसी के अलॉन्ग अगर आप सॉल्व करेंगे दिस डिटर्मिनेंट शुड बी That means x2 minus x1, y2 minus x2, y2 minus y1. That should be. क्या आया बेटा? x2, y2 minus x1, y2 minus x2, y2 plus x2, y1 is z. Answer x1, y2 equal to x2, y1. 
x1 by 2 x2 by 4 by 1 a here okay a is the check if matrix a is a skew-symmetric matrix then find the value of a plus b plus c yes skew-symmetric kab hoti hai beta diagonal mein sabhi zero ho a ho gaya zero और जो ऑफ डायगोनल है वो आपको पता है कॉरेस्पोंडिंग पोजीशन में एक दूसरे के नेगेटिव 1 1 t नेगेटिव होगा -2 2 का और -b नेगेटिव होगा t का तो आपका a plus b plus c तो आपने निकालना है a 0 t minus 2 क्या गया बार ए इस फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इस हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इस टू बाय थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वन बाय फोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इवन नॉट बी ये निकालने हैं बेटा और आपको पता है रिजल्ट probability of not a intersection not b divided by probability of not a conditional probability of formula और इसको अगर आप निकालो d morgan's law यूज करते हैं बेटा तो ये बनेगा a union b not ok that means probability not b तो पता है आप यूज कर सकते हैं directly but ये नहीं पता ये क्या होगा 1 minus probability a union b ओके okay. अब आप रिकॉल करो यहां निकाल लेते हैं फटाफट प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी इन प्रोबेबिलिटी ए भी आप कहेंगे नहीं दे रखी बेटा लेकिन आपको ध्यान हो तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ए वन तो ये क्या होगा 1 minus probability not a ये क्या होगा 1 minus probability not b no doubt मैं आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ बेटा but don't think कि इतना सब आपको लिखने की है पता है एमसी क्यों भी जितनी minimum calculation करके आप आंसर दे सकते हो दे दीजिए mentally करिए ज़्यादा से ठीक है 1 minus half half 1 minus 2 by 3 1 by 3 and probability a and b इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इस दिस इस 5 by 6 minus 1 by 4 that means 12 10 minus 7 ठीक है 1 minus 7 by 12 is 5 by 12 और डेनोमिनेटर में probability not be not be right here 5 by 3 that means ए वन जा थ्री ट्वेल्व क्या आ गया फाइव बाय फाइव बाय एट डी वैल्यू ऑफ अल्फा इफ डी एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इस फॉर अल्फा देख रहे हैं बेटा पी एंड क्यू वैक्टर्स के ही आपके कांस्टेंट इंटरेस्ट हैं और एंगल का आर्क है क्या रखा है इन दोनों के वैक्टर्स के बीच ऑप्टियूज हो Obtuse angle means beta 90 and 180. That means second quadrant mein angle lie kar raha hai. Or second quadrant mein, okay. Aapko dhyan ho result. To do vectors ke beech mein angle agar theta hai. In dhormi ke beech mein. Aap theta kaise relate kar sakte hai in vector se p dot q. Divided by magnitude of p in q. This is cos theta. अब ये आपको कह रखा है कि ये ऑप्टियूज है कॉस थीटा क्या होगा फिर बेटा नेगेटिव कॉस थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑप्टियूज एंगल है और यहीं से अगर आप बात करो क्योंकि कॉस थीटा इस ढंग से डिफाइन करता है और नीचे तो आपका मॉडलस है जो खुद पॉजिटिव होता है पी डॉट क्यू ये नेगेटिव होगा तो एक क्यूट एंगल निकालने के लिए दस लेता है। पर जब आपको यहाँ सेकंड क्वार्टर में क्या रखा है, तो कॉसिटा नेगेटिव होगा, दैट मेंस 
पी डॉट क्यू डॉट प्रोडक्ट आप कंपोनेंट वाइज निकालते हैं बेटा आई कंपोनेंट आई कंपोनेंट से फर्स्ट केयर जे कंपोनेंट जे कंपोनेंट से माइनस थ्री अल्फा के कंपोनेंट वन इन अल्फा सेट शुड जीरो दैट मीन्स टू अल्फा स्केयर माइनस टू अल्फा शुड बी लेस देन टू दैट मीन्स अल्फा अल्फा और इजिली वेवी कर्व से आप रिकॉल कर सकते हैं बेटा ये कब नेगेटिव होगा जीरो एंड वन दो दिख रहे हैं आपको पॉजिटिव बाहर पॉजिटिव राइट मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव इस इंटरवल में जो से वन के इंटरवल में और स्ट्रिक्टली है तो आपका ओपन इंटरवल अल्फा शुड बिलोंग ओपन इंटरवल जीरो एंड ओके चल नेक्स्ट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज थ्री मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज फोर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज फाइव देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आई होप बेटा आपको एल्जेब्राइक आइडेंटिटी याद रहती है ये ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर इज नथिंग बट टाइम्स ए स्क्र प्लस बी आपको पता है वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड में भी हम सेम ढंग की आइडेंटिटीज लगा सकते हैं क्या होगा वैक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्र प्लस वैक्टर ए माइनस का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू टाइम्स वैक्टर ए के मैग्नीट्यूड स्क्र प्लस वैक्टर बी बस यहाँ पर करना है बेटा फाइव स्केयर जो आपको निकालना है दैट मैग्नीट्यूड ए माइनस मैग्नीट फुल स्केयर टू टाइम्स फैक्टर ए का मैग्नीट्यूड थ्री फैक्टर बी का मैग्नीट्यूड माइनस स्केयर विल बी टू टाइम्स नाइन प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस विल बी स्केयर रूट ऑफ फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस एंड फिजिकल रीजन डिटर्मिन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट इज शोन इन द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मैक्सिम वैल्यू ऑफ जेड इज एट दिस मैक्सिम वैल्यू ऑफ जेड इज एट दिस वैल्यू ऑफ जेड एट दिस इज लेस देन ओके जेड पर की जो आपको मैथड है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो पता है बेटा ये हमारे वर्टिस आ गए फिजिकल रीजन के हम जेड की वैल्यू निकालते हैं इन पर जेड की वैल्यू जीरो जीरो पर तो जीरो ही आने वाली है पी क्यू आर पर निकाल पी मीन जीरो फोर्टी जीरो फोर्टी इस पे रखा तो वन ट्वेंटी जेड क्यू थर्टी ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी ये हो गया बेटा वन ट्वेंटी प्लस सिक्स वन एटी और जेड आर फोर्टी जीरो दैट मीन अब मैक्सिमम वैल्यू ये है वन एटी आपको कहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट फोर्टी जीरो नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट थर्टी ठीक है ना एटी वैल्यू ऑफ जेड एट आर फोर्टी जीरो इज लेस देन वैल्यू एट जीरो ये काम है वैल्यू द वैल्यू ऑफ जेड एट थर्टी ट्वेंटी इज लेस देन द वैल्यू एट फोर्टी जीरो ये तो हाइएस्ट ठीक करेगा पर आपको पढ़ा दिया बट वैसे आपके क्योंकि सिंगल आंसर होते हैं बी जैसे में कर सकते ओके यस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू वन प्लस एक्स पावर फोर होल पावर हाफ दैट मीन्स राइट विद रिस्पेक्ट एक्स यस ये रेगुलर क्वेश्चन है बेटा बहुत बार ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं क्या करते हो आप इस इंटीग्रल में आई लिखती हूँ सिंपली एक्स पावर फोर अगर आप कॉमन लेते हो इससे 
आप इसे लिखते हो वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस ठीक है और हाफ करना है इसको ये एक्स पावर फोर जो कॉमन लिया है इस रूट से बाहर करो ये तो एक्स पावर टू रह जाएगा एक्स पावर टू इंटू एक्स पावर थ्री मीन एक्स पावर फाइव यहाँ पर आपका सिंपल मेथड अब क्या होता है वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस वन इसको आप टी एज्यूम करते हो और वन अपॉन एक्स पावर फोर जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो बेटा वन अपॉन वन एक्स पावर फाइव इंटाउट माइनस फोर हो रहा है बट कॉन्स्टेंट आप कभी भी एडजस्ट बार बार आप बात कर वन अपॉन एक्स पावर फाइव डी एक्स विल बी माइनस वन बाई फोर माइनस फोर सर एडजस्ट कर लिया तो आप बस यूज करते हैं बेटा यहाँ पे वन बाई टू हमारा वन अपॉन एक्स पावर फाइव डी एक्स इज माइनस वन बाई फोर एंड ये आपका टी टी पावर हाफ दैट मीन वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रल आपको याद होगा बेटा करता है करिए कैंसल माइनस वन बाई टू टी आपने वापस किया वन अपॉन ठीक है तो देखिए आप अगर ऑप्शंस देखें बाई किया हुआ है एलसीएम लेंगे ये माइनस वन बाई टू और जो डेनोमिनेटर में एक्स पावर फोर है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक्स के बेटा प्रॉपर लिखे तो बाई टू एक्स स्क्र स्क्र रूट वन प्लस एक्स फोर एलई ऑफ ए ए आपका इंटीग्रल ऑफ कॉसिक पावर सेवन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉम टू टू यस yes, आप एक रिजल्ट रिकॉल करो बेटा ये बेसिक रिजल्ट रिकॉल करवाऊ तो जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स आप लिख सकते थे जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस ठीक है लेकिन इसकी एक कॉरोलरी भी कराई थी बेटा अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स होता है तो ये इंटीग्रल आपका चेंज रहता है बाईस में और अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है ये इसका नेगेटिव बन जाएगा बेटा सेकेंड वाला इंटीग्रल फर्स्ट का तब इंटीग्रल हो जाएगा हाँ देखो बेटा यहाँ कॉसेक पावर सेवन टू पाई माइनस एक्स अगर आप चेक करो ये कंडीशन कॉसेक टू पाई माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स होता है बेटा क्वारंट में जाएगा और ऑड पावर आ रही है तो ये माइनस कॉसेक सेवन पावर सेवन एक्स ये हो जाएगा दैट मीन्स नेगेटिव एफ एक्स अगर आप कॉसेक सेवन एक्स को लेते हो तो नेगेटिव आर्ट नेगेटिव आर्ट ये रिजल्ट आप कर सकते हो ये इंटीग्रल डायरेक्ट आप बता सकते हो जीरो है ए वी नेक्स्ट वट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई पॉवर वाई डैश वाई डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स इसका क्या जनरल सोल्यूशन होगा बेटे गेट कंफ्यूज आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए बेटा e पावर x अगर y होता है दैट मीन्स डॉग ऑफ फाइव विथ बेस e तो यहाँ अगर यूज करो डॉग ऑफ x विथ बेस e नहीं है इज y ठीक बस सेपरेबल हो गई है वाई डैश को आप लिख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स इंटीग्रल कर दीजिए दोनों तरफ ये हो गया वाई और लॉग एक्स का इंटीग्रल आपको बेटा बार बार कह रखा है डायरेक्ट याद रख लीजिए एक्स डॉग एक्स नहीं याद तो रिकॉल करा देती हूँ आप 
वन करके बाय पार्ट से करते थे ये डॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन वन का इंटीग्रल एक्स माइनस डॉग एक्स का डेरिवेटिव वन का इंटीग्रल एक्स का भी इंटीग्रल जो आएगा एक्स डॉग एक्स हो गया ये माइनस एक्स ये आंसर है वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस टी पी इज द ग्राफ ड्रॉन बिलो डिपिक्स y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x, y is equal to cosec inverse x, y is equal to cos. तो देखने के लिए बेटा या तो आपको direct graph याद हो, but I'm sure होगा वो तो को आप check कर पाए होंगे. y is equal to cos inverse x का graph है ये. Else आप इसे से फटाफट तो in range recall कर सकते हैं. तो main दिख रहा है minus one to one. इसका होता है sin inverse का या cos inverse. Range देख लें. Range क्या है zero to वो किसकी होती है पॉजिटिव आपका आंसर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अलोंग विद ग्राफ ऑफ इट्स कंस्ट्रेंट इज शो द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज दिस व्हिच हैज टू बी मिनिमाइज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 134 एंड इट इज ऑब्टेंड एट द कॉर्नर 38 इस कॉर्नर पे मिनिम ठीक है The optimal solution of the above linear programming problem. Yes, देखिए solution तो निकला हुआ. Minimum value आपको बोल रहे हैं 134. और आपको दिख रहा हो तो feasible reason unbounded है. तो यह unbounded के case में ही. फिर आप checking करते हो जब आप ये critical points आपके कुछ निकले ये तीन निकले हैं. In per z की value निकली होगी. उसपे हम compare करके इससे फिर ये इनक्वालिटी ड्रॉ की होगी और क्योंकि इस इनक्वालिटी के सॉल्यूशन में और फिजिकल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसलिए ये मिलेगा ठीक है अब इस वैलिड रीजन हम सर्च करें डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिकल रीजन इज अनबाउंडेड रॉन्ग क्या एग्जिस्ट कर रहा है हमें फिगर से भी पता चल रहा है और लैंग्वेज में भी दिखा है डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट तो थोड़ी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा Exist as the inequality 18x plus 10y greater than 134 has infinitely many points in common with the physical reason. पहली बात तो जब minimum की बात कर रहे हैं तो 18x plus 10y नहीं 10y greater नहीं less than consider क्या ठीक है exist as the inequality 18x plus 10y less than 134 does not have any point in common with the physical reason. ये चेक किया था बेटा हमने ठीक है डी इस पर अब देख रहे हैं कोई भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं जा रहा बेटा मैक्सिमम कंसेप्ट यू चलिए द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू जेड डिफाइन बाय एफ एक्स इस कॉल्ड टू ग्रेटर सिंटीजर फंक्शन इस कंटिन्यूअस एट एक्स इस कॉल्ड टू पॉइंट फाइव बट नॉट डिफरेंटिबल एट एक्� सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा इंटीजर पॉइंट पर इंटीग्रल वैल्यूज पर ना तो कंटिन्यूस है ना डिफरेंट ठीक है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए आप फिगर से रिकॉल करो तो ब्रांचेस बनती हैं इसकी ठीक है ये जीरो टू वन वन टू टू थ्री ब्रांचेस बनती है ये बीच में पॉइंट दे रखा है 2.5, पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव यहाँ पर ठीक है तो टू पॉइंट फाइव इस ब्रांच पर है इसके कॉर्नर पर तब इंटीग्रल वैल्यू नहीं है इस पर ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंट टेबल और आपको इसी पर पहली लैंग्वेज पढ़ के समझ आ जाता है इसी पर कंडीशन दी हुई है नॉट कंटिन्यूस बट डिफरेंशियबल नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशियबल कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंट Yes, 2.5 पर कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशियल का इंटीग्रल वैल्यू कोई पूछ रही होती तो उस पर ना तो कंटिन्यूस था ना डिफरेंशियल जैसे टू वन थ्री इन पे पूछा होता ना तो कंटिन्यूस कहेंगे उस पे ना ओके ये इस डी आंसर यार ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एन ओपन एयर हनी पी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री Whose plane figure is parabolic shape given by x square is equal to 4y. 
the area of the region bounded by the parabola this and the line phi square बहुत इजीली आप विजुलाइज कर सकते हो बेटा ये एरिया एक्स स्क्र इज इक्वल टू फोर वाई अपवर्ड पैराबोला होता है लाइन वाई इक्वल टू फोर आपकी केला ठीक है इनका एरिया अगर पूछा है आपको दिख रहा है दो सिमेट्रिकल पार्ट है एक सिमेट पार्ट निकालते हैं वो जीरो टू फोर लिमिट लग सकती है और अब ये विद रिस्पेक्ट टू वाई निकल रहा है एक्स डी वाई एक्स क्या होगा यहाँ से रूट ऑफ फोर वाई रूट ऑफ फोर इज टू फोर और स्केयर रूट ऑफ वाई का इंटीग्रल वाई पावर बाई टू इन टू क्या क्या हो गया एट बाई थ्री फोर फुट किया फोर का स्केयर रूट टू टू पावर थ्री एट माइनस दैट मीन्स फोर बाई थ्री ओके इज द आंसर यस 1920 एजर्शन रीजन क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा आपको अब तक हैबिट हो चुकी होगी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम ये चार ऑप्शन आपको होंगी दो स्टेटमेंट होंगी एक एजर्शन कहेंगे एक रीजन कहेंगे आप दोनों को अच्छे से पढ़िए गौर से चेक करिए दोनों करेक्ट है या नहीं है और करेक्शन देखते देखते आपको पता चल जाएगा एजर्शन अगर करेक्ट है रीजन अगर करेक्ट है तो आपको देखना है कि क्या ये रीजन ही एजर्शन के करेक्ट होने का कारण है एक्सप्लेनेशन है ठीक है अगर है तो ए चूज करिए नहीं है तो बी चूज करिए उसके अलावा चांसेस हो सकते हैं ए ट्रू हो रीजन फॉल्स हो और लास्ट चांस हो सकता है ए फॉल्स रीजन ट्रू हो यस कॉम्पिटिशन में आपको इसके अलावा पांचवा चांस भी मिल सकता है बेटा दोनों ही फॉल्स तो आप वो भी हैबिट रखेंगे तो बढ़िया देखिए कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू मॉडल एक्स प्लस मॉडल एक्स माइनस वन वेर एक्स बिलोंग्स टू आर देन एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज वन बहुत बार ये हम एग्जांपल कर चुके हैं बेटा आई एम श्योर आपको ध्यान है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है मॉडल फंक्शन जहां पर भी मॉडल का भी एक्सप्रेस करता है जीरो आता है उसका वहां पर डिफ्रेंशियबल नहीं होता तो देखो मॉडल एस एक्स का जीरो तो, और मॉडल एस एक्स माइनस वन का जीरो इन दोनों पर ये डिफर नहीं होगा बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट रीजन आर सपोज एफ बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए बी देन एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ लिमिट एच टेंट्स टू टू माइनस ई प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच एस टेन बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव है इसी लॉजिक से ये डिफ्रेंशियबल नहीं होगा आप करके देखेंगे तो बिल्कुल करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं है बस आपसे पूछा है ए बी सी देख रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है दोनों और राधर रीजन ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का तो हमारा आंसर क्या होगा ए ए ऑप्शन ठीक है चार में से ए ऑप्शन नेक्स्ट ट्वेंटी एजर्शन है द फंक्शन एफ फ्रॉम आर माइनस टू एन प्लस वन फाइव बाई टू दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू टू माइनस इन्फिनिटी माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी दैट मीन्स आर माइनस ओपन माइनस वन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज देख ले इज नॉट वन वन फंक्शन इन इट्स ये भी हमें ऑलरेडी पता है बेटा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये देखो ये सेक एक्स का डोमेन ही कह रखा है ये रेंज ही कह रखा है दैट मीन्स जितने के लिए डिफाइंड है पूरे की बात कर रहे हैं तो पूरे में वन वन फंक्शन कोई भी नहीं होता बेटा मैनी वन फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है तभी हम इनके इनवर्स की स्पेशल कंडीशन में बात करते हैं रिस्ट्रिक्ट करके हमेशा तो ये बिल्कुल ठीक है द लाइन वाइज फुल टू टू मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट ये अब बिल्कुल रिकॉल करो ग्राफ ऑफ सेक एक्स इस टाइप का होता है बेटा लाइन वाइज कुल मतलब इस ये वाली लाइन लाट जो दिख रही है दिस मीट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट वाइज कुल यहाँ पे भी मीट कर रही है यहाँ पे भी मीट कर रही है 
यहाँ पे मैं मीट कर रही है इनफैक्ट ये इन्फाइनाइट ग्राफ है तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे मीट करेगी देखिए इसका मतलब क्या हो गया वाई इज इक्वल टू टू तो एक इमेज हो गई ना जबकि इसके लिए एक्स कितने सारे ये सभी पॉइंट्स पर एक्स होगा ना कोई डिफरेंट जैसे यहाँ पर है माइनस फाइव बाई टू और जीरो के बीच में यहाँ पर है जीरो एंड फाइव बाई टू के बीच में ये है थ्री बाई बाई टू एंड टू फाइव के बीच में एक्स की वैल्यू एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई इजल टू टीम आ रहा है तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि मैनी वन फंक्शन है और अदरवाइज वन वन नहीं है जब मैनी वन है तो वन वन नहीं है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा ये भी है ना मैनी वन ऐसे ही देखेंगे ना आपकी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए सेम वाई की वैल्यू आए और वो आए ओके यहाँ पर भी आंसर क्या बनेगा ए Yes, correct and correct. Okay? चलिए बेटा आज के लिए इतना ही